ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಮಾಣ್ಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಣ್ಯ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಪಾಠ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವುದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಆದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಲವು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲವೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿ ಆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಅದರ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ರೂಪ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ರೂಪ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಹವನ್ನ ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸಿಂಹ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಜಿರಾಫೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಕಾಂಗೋರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಕಾಂಗೋರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಐ ಐದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐದನ್ನ ಐದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಂಬರಿಂದ ನೀವು ಒಂದನ್ನೇ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಸೇರಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಂಬರಿಂದ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎರಡನೇದು ಬ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ
ದೃಢವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿತಾಗದ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೋಧಿ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಓದೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಓದ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿ 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 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ದಿನಗಳನ್ನು ತಳುತ್ತಾ ಸೋಮಾರಿತನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕಲಿತದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯಾಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯಂತಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದೇ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲಿಯುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಕಲಿಯುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಕಲಿಯದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಲಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಲಿಯುವುದಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಮನೋರಂಜನೆ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಕಲಿಯುವುದೊಂದು ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಆ ಉಳಿದದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನರಂಜನೆಯ ಥರ ನೀವು ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಓದಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಓದಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಕಲಿಯಿರಿ ಕಲಿಯುವುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯವಾದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷವೇ ಇತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಹೊರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನನಗೆ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೀವು ಓದ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಕ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿದ್ದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಪ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಕಲಿತಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಥ ದಿವಸ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ ಇಂಥ ದಿವಸ ಇಷ್ಟೇ ತ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಡಿ ನೀವು ಕಲಿಯಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೊಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಲು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರಲು ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಓದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೂಮು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ ಧೂಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಗದ್ದಲಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಓದಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆಂದರೆ ನೀವು ಓದಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೇಪರು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಶುಚಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಡ ಅಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನುಭವ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾಣಿಯ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿದೆ